Hey guys, welcome back to my channel. So today's episode, I go, uh, I'm going to build my very first budget gaming PC. So these are the components that I'm going to use. So this is the CPU. This is Ryzen 3 3200G. Base clock uh, 3.6 gigahertz and boost up to 4 gigahertz. This is 4 core 4 threads processor. So this is about uh, 95 dollars. Oh, 95 euro here is uh, Italy. For the motherboard, I'm using the MSI A320A Pro. This is a uh, Ryzen 3000 uh, ready. So this is compatible sa mga Ryzen 3000 series na CPU. So this is AM4 socket. So for the Yung RAM natin ang gagamitin ko is the HyperX Fury DDR4 clock at 32 megahertz, 8 gigabyte, 2 by 2 by 4 gigabytes, and then sa ating uh, hard drive I'm going to use the Seagate Barracuda 500 gigabyte. So hindi SSD yung gagamitin ko kasi nagitipid pero mura lang mura lang din naman yan so 27 yun tayong 120 gigabyte so this is 500 gigabyte so hindi naman ako masyadong nagmamadali sa mga booting time ng ng process ng ating operating system so okay na rin siguro to pero pagka hindi siya maganda papalitan ko rin siya ng uh, SSD sa ating power supply I'm going to use the Corsair BS550 this is from Corsair And sa sa ating uh, case, I'm using the Colink Inspire K3. So, ito yung merong RGB sa harap. And then, tempered glass dito sa gilid para makita mo yung loob. This is a complete build. So, kasama natin dito yung uh, monitor sa yung keyboard. Sa keyboard, gagamitin natin is uh, ditong uh, Combo Krypton ng G-Lab. So this is a mechanical keyboard from G-Lab and, and then some monitor we are using the BenQ GW2270 This is uh, 22 inches uh, Not very latest but uh, it still can handle 1080p up to 60Hz So yun, simulan na natin So guys, disclaimer lang, hindi ako professional so this is my uh, second time na magbe-build ng PC. So Huwag niyo i-judge yung pag-build ko dahil hindi ako professional. So kung sa mga gustong mag-build diyan guys, uh, huwag kayo matakot, mag-build mag-build lang kayo, kayang-kaya niyo yan. Hindi kailangan ng professional para makapag-build kayo ng sariling PC mo. So simulan natin dito sa motherboard. So, itong motherboard, uh, ang laman niya is, may kasama siyang sticker. Ayan, may kasama siyang uh, sticker ng MSI. Ang maganda, medyo maganda ganda itong design. And uh, CD, hindi naman din kailangan yan. So, meron siyang manual, kung paano. So, huwag na natin tingnan yan. So, ayan. Sabi nila sa mga nakita ko sa mga nagbe-build, uh, kailangan bago mo hawakan yung uh, motherboard, kailangan humawak ka muna sa isang bakal na para matanggal yung static friction no, sa katawan. Kasi maaaring masira yung uh, mga components itong motherboard. So maaaring masira ito. So kailangan humawak sa tayo sa mawala yung kuryente natin sa katawan. So yan, lagyan natin dito. And then, kuha natin yung ating CPU, yung ating Ryzen 3 3200G. Ayan, kuha natin siya. Pag bumili kayo ng Ryzen na CPU, may kasama na rin siyang, uh, siyempre, may kasama ng uh, CPU pan. And of course, oh, ano yun? kasama rin siyang sticker na maliit from Ryzen. Ayan. 
Tabihan dito yung mga stickers. Manual. And then, yung ating pinaka CPU. So, tabi natin dito yung kahon. So, first, kailangan nating tanggalin ito. Itong socket na to. Hindi ko alam kung bakit sinama pa na to ng, sinama pa to pero hindi naman to kailangan dito. Siguro para to sa mga ibang CPU na ibang bracket. Yan. Kaya, pero dito sa ating Ryzen 3, kailangan natin tanggalin to. So, pag mag-build kayo ng PC, isang gamit, isang pamihit lang kailangan nyo. Itong ating uh, screw. Phillips screw, ang tawag yata dito. Phillips screwdriver. Ayan, tagal natin to. Pero huwag nyo itatapon to baka sa iba ka magamit nyo pa yan for future build. So huwag nyo itatapon yan. Tabi lang natin dito sa gilid. Tapos, itaas lang natin itong lever na to. Itaas lang natin na ganyan. And then, kunin natin yung ating CPU. Ito siya. Kunin natin. So, pag kinuha nyo siya, hawakan nyo rito sa gilid. Dito nyo siya kunin sa gilid. So, huwag nyo hahawakan dun sa may ilalim. Hawakan nyo dyan. And then, kailangan itong tip na to yan nakikita nyo yung tip na yan yan tatapat nyo yan dito sa may tip dito sa may nasan? ayun ito so sa ating motherboard meron dito, nandito siya so ilagay nyo lang syang ganyan yung, hindi nyo na kailangang uh, itulak Pag naibaba nyo na siyang ganyan, automatic na yan. Sasalpak na yan dyan. And then, ibababa nyo itong lever na to. Para malak. Ayan. Ganyan. And then, kukunin natin yung ating CPU cooler. CPU pan. Ito. Kukunin natin ito. Ang kagandahan dito sa si AMD CPU, may yung ating kanyang CPU cooler CPU or CPU pan, ay may kasama na siyang uh, thermal paste. So, hindi nyo na kailangan lagyan. Ang gagawin nyo lang is ilalagay nyo dyan. Katapat nyo siyang ganyan. Baba nyo, siguraduhin nyo lang na nakatapat sa mga screw. Once na nakatapat na, Ibaan lang na ganyan. So, yan. Ganyan. And then, i-screw na natin. So, pag higpitan nyo yung mga screw nya, so, kailangan kabilaan. Kabilaan nyo siyang pipihitin. Ah... Uh, Huwag nung higpitan agad dun sa kabila. So, sabay-sabay siyang higpitan. Huwag kayo matakot pihitin kasi hihinto naman yan pagka hindi na siya pag okay na, hihinto naman yan. Kailangan natin ilagay itong kanyang sakit dito sa CPU pan. Nakalagay dyan. 
So this is 4 pin. Kailangan nyo ilagay dyan. So nakasulat naman dyan sa motherboard. Kung, pa, kung saan nyo ilalagay itong uh, CPU pan. Pinakasakit ng pan nya. So pwede nyo rin siyang itago dito. So, itago. Iipit natin siya rito sa gilid. Ayan. So, okay na yun dyan. And then, second, ilalagay natin yung ating RAM. And then, ngayon, ilalagay natin yung ating RAM. So, ilalagay natin yung ating RAM. So, yung RAM natin is uh, dito. Dito siya. Dito. So, i-open lang natin itong kanyang mga tray. Gawin natin yung ating RAM. So, this is our RAM. So, ito yung ating HyperX Fury DDR4. So, dito sa ating RAM, hindi naman kayo magkakamali sa paglalagay kasi once na inilagay nyo siya dyan, meron siyang pinaka-ngipin dito, yung pinaka-space. Pinaka may space dito. So, hindi siya malalagay dyan pagka hindi siya nakatapat. Pagka mali yung pagkakalagay nyo. So, nalagay nyo lang na ganyan. And then, tutulak nyo. tinulak nyo ganyan kiklik yung dalawa magsasarang kusa so ganun din sa isa ilagay nyo rin tapat nyo lang syang ganyan and then push ayan so ayan tapos na nainstall na natin yung ating CPU saka yung ating RAM dito sa ating motherboard so now kailangan natin tanggalin yung cover ng ating CPU dito sa gilid So, nilalagyan natin yung ating motherboard. So, ito yung mga laman niya. Yung mga screw. Ito yung mga cables na gamitin natin. Ilid mo natin dyan. And then, so, ang kainaman dito, nakaredy na agad yung mga yung mga paglalagyan natin ng screw. So, which is very nice. And then, tanggal na dito. para may lagi natin dito yung mga yung mga wires na magagamit sa ating CPU so before we put our motherboard dito CPU case kailangan natin ilagay muna itong ating IO shield sa ating uh, CPU case so itapat lang natin ito dito Then, itulak nyo lang ng konti. So, yun na. So, ilagay nyo lang dyan na ganyan. And then, ilagay nyo natin yung ating motherboard dito. install na natin yung ating motherboard dito sa ating uh, CPU case so nakalagay na yung ating mga so once na nailagay nyo na yung mga screw na to dito nyo ilalagay yung ating mga tornado para sa ating uh, motherboard so itatapat nyo lang sa dyan and then lagay nyo sya ng tornado
So ngayon, we are going to install our uh, power supply dito sa ating uh, case. So, lagyan natin to. Shoot natin dito lahat. First, itong lalagyan natin is itong uh, power supply para sa ating motherboard. Yun yung uh, ilang pin ba to? This is a uh, 24 pin. So, paparaanin natin dito. So, yung 24 pin na magagaling sa power supply, dito natin siya ikakabit. So yung 24 pin na uh, ang gagawin sa power supply, dito siya. So, lalagyan natin ng paganyan. So once na mag-click, so yun na yun. Huwag niyong masyadong itulak baka mabali yung motherboard pero once na mag click na yun automatic nakaano na siya nakapasok na siya dyan and then lalagyan natin yung ating ito yung 4 pin so hanapin natin yun sa ating power supply nakasulat naman yun CPU power So, ayan. Ito siya. CPU power. This is 4 pin. So, ayan. Nagawin natin. Papasok natin siya dito. Paano natin dito sa taas? So, CPU 4 pin. So, once na mag-click, so, yun na yun. Once na mag-click siya, sa so, may narinig ko yung nag-click yan, so, yun na siya. That's our CPU power. And then, kailangan natin ilagay itong ating uh, hard drive. So, dito na lang siya mailalagay sa taas. Dito. So, meron siyang mga screw dyan ayan so nakatapat yan dyan para sa ating uh, hard drive dyan natin sya ilalagay kailangan natin syang lagyan ng dalawang screw para hindi sya gumalaw and then kailangan ng power ng ating uh, hard drive so kailangan natin ng SATA cable na manggagaling dito so we have 4 SATA ports ito yun, 1, 2, 3, 4 so kailangan natin SATA cable yun, yun ay included na sa ating motherboard so meron tayo dito 
one here isa dito and then papunta dito papunta dito sa ating hard drive so yan dito yan. so dyan sya and then kailangan ng power ng ating hard drive so ito yung ating power so, galing sa ating power supply para sa ating uh, hard drive so ilagay lang natin dito papasok natin sya dyan So, ito namang mga wire na to. So, yun nga sa ating uh, case. So, kailangan natin igabit. So, itong USB 3, 3.0. So, ikakabit natin dito. We have uh, one, one USB 3.0 ikakabit natin dito. So, ikabit lang natin sa dito. Then this is our HD audio and then USB. So yung ating normal USB. So ito yung USB 1, USB 2. So ikabit natin dito USB. Kapit lang natin dyan. And then, yung HD audio. So, andito yun sa gilid. Andito siya. Nakalagay dyan is uh, audio 1. So, HD audio. So, hindi kayo magkakamali kasi meron siyang uh, 2, 4, 6, 8, 9 pin. Pero meron isang slot na walang butas. So, meron din dito na nakalagay kung saan matatapat. So, hindi kayo magkakamali. So, isushoot nyo lang ito dito sa gilid. Ayan. Then, itong isa. Ito yung ating mga sa may power supply, power lead. So, ito namang wire na to is uh, yung ating hard drive lead power led and then yung power supply kakabit natin siya dito so itong mga pin na to is para sa ating power supply led power hard drive led so ito yun and then yung aming power button switch ng ating uh, CPU so dito siya so may mga nakasulat diyan dito rin mayroong uh, parang uh, pinaka ano ba tawag dito manual kung saan mo kung saan siya nakatapat installing the necessary components so 
susubukan natin kung aandar yung ating ginawa. So, let's find out. Oops, umilaw. Ready na ang ating uh, gaming PC build Our budget gaming PC build So so thank you guys for watching Kung nagustuhan nyo aking video So please hit the like button And subscribe to my channel So see you in my next video Sa pag install natin ng operating system